আচ্ছা তো আমি হচ্ছি তাউসিফ জাওয়াদ হ্যালো ভিউয়ার্স তো আজকে আমরা শুরু করব হচ্ছে কেমিস্ট্রি তো মেডিকেল অ্যাডমিশন प्रिपरेशन যারা নিচ্ছে অ্যাডমিশন খুবই কাছাকাছি পর্যায়ে চলে এসেছে তো মানে আর কয়েকদিন আছে प्रिपरेशनের জন্য তো এখন সবারই দেখা যায় যে একটা বেসিক কনসেপ্টে সবার মানে মোটামুটি প্রবলেম থাকে আমি বিভিন্ন জায়গায় ক্লাস নিই তো দেখা যায় যে সবারই কিছু গ্লুকোজ বা ডিএল গ্লুকোজ কিভাবে বের করে বিটা গ্লুকোজ কিভাবে বের করে এগুলো নিয়ে সমস্যা থাকে তো আজকে হচ্ছে মেইনলি এই জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব যে জিনিসটা মানে আমরা কিভাবে বুঝব যে কিভাবে বিটা গ্লুকোজ আলফা গ্লুকোজ আর কিভাবে ডি গ্লুকোজ এল গ্লুকোজ এগুলো বের করতে হয় হ্যাঁ তো আমরা ফার্স্টে যদি আমরা শুরু করি তাহলে এবারে আমাদের গ্লুকোজের সংকেতটা লিখার ক্ষেত্রে আমরা যেভাবে শুরু করব সেটা হচ্ছে গ্লুকোজ আমরা জানি যে ছয়টা কার্বন থাকে গ্লুকোজের নর্মাল সংকেত হচ্ছে সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স এটাও কিন্তু মেডিকেলে এক বছর দেখা গিয়েছে যে মেডিকেলের কোশ্চেন এসেছে যে গ্লুকোজের সংকেত কি সো দেখা যাচ্ছে যে মেডিকেলে চান্স পাওয়া কিন্তু এত কঠিন কোনো ব্যাপার না ঠিক আছে তো আমরা যদি গ্লুকোজের সংকেতটা লিখতে চাই তাহলে আমরা প্রথমে ছয়টা কার্বন লিখে ফেলব তাহলে ছয়টা কার্বন যদি আমরা লিখি তাহলে তো আমরা যখন শুরু করেছি তো আমরা জানি যে গ্লুকোজের মধ্যে সবসময় একটা মুক্ত অ্যালডিহাইডমূলক থাকে তো আমরা এক নাম্বার কার্বনে মুক্ত অ্যালডিহাইডমূলকটা দিয়ে দিব মুক্ত অ্যালডিহাইডমূলকটা দেওয়ার পর আমরা লাস্ট যে কার্বনটা আছে এটার মধ্যে দিব হচ্ছে সিএইচ টু ওএইচ এখন আমরা যদি ডি গ্লুকোজ জানি আমরা জানি ডি গ্লুকোজে মানে ওএইচ মূলকটা ডান দিকে থাকে তো আমরা যদি এদিকে ওএইচ দিই আর এদিকে এইচ দিই তাহলে উপরেরটা তো উপরে এই ওএইচ হবে আর এখানে এইচ হবে আবার এখানে যেহেতু এইচ হয়েছে এটা মনে রাখার একটা টেকনিক হচ্ছে এখানে এইচ হবে আর এইখানে ওএচ হবে আবার এখানে যেহেতু ওএচ হয়েছে এখানে ওএচ হবে আর এখানে এইচ হবে তো এইটা হচ্ছে একটা ডি গ্লুকোজের সংকেত ডি গ্লুকোজ তো সবাই আমরা মোটামুটি মনে করি কি যে এখানে যে আমাদের ওএচ মূলকটা আছে এটা যেহেতু ডান দিকে আছে এই জন্য আমরা মনে করি কি এটা হচ্ছে একটা ডি গ্লুকোজের সংকেত কিন্তু এটা ডি গ্লুকোজের সংকেত এটা হচ্ছে একটা মানে তোমার মোটামুটি ভুল একটা ধারণা যে ওএচ মূলকটা ডান দিকে থাকলেই তোমার এটা হবে হচ্ছে ডি গ্লুকোজ আর ওএচ মূলক যদি বাম দিকে থাকে তাহলে এটা হবে হচ্ছে একটা এল গ্লুকোজ মোটামুটি এই নিয়মটা কিন্তু না ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে দূরবর্তী কাইরাল কার্বন কাইরাল কার্বন বলতে আমরা কি বুঝি এটা হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তো আমরা কাইরাল কার্বন হিসাবে সময় এক নাম্বার কার্বন থেকে দূরবর্তী সবচেয়ে দূরবর্তী যে কার্বনটা আছে এখানে আমরা কাইরাল কার্বনটা হিসাব করে থাকি ঠিক আছে কিন্তু এটা হচ্ছে একটা ভুল ধারণা তো কাইরাল কার্বনটা মধ্যে যদি ওয়েস্ট মূলক ডান দিয়ে থাকে তাহলে এটা হচ্ছে ডি গ্লুকোজ আর বামে থাকলে হচ্ছে এল গ্লুকোজ কিন্তু নিয়মটা বের করার ক্ষেত্রে মেইন নিয়ম হচ্ছে সি আর এন রুলস আমরা কি বলি এটা হচ্ছে সি আর এন রুলস সি এর জন্য হবে হচ্ছে সি এর জন্য কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের মূলক অথবা কিটনের মূলক অথবা অ্যালডিহাইডের মূলক আর আর এর জন্য হবে হচ্ছে অ্যালকাইল অ্যালকাইল মূলক অথবা অথবা হচ্ছে আমার হাইড্রোজেন পরমাণু আর এন এর জন্য হবে এমন তোমার হচ্ছে ক্লোরিন অথবা হাইড্রক্সিড মূলক এই তিনটা এখন যদি আমি একটা যৌগ কল্পনা করি যে এখানে সি উপরে দিলাম কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের মূলক আর এই দিকে দিলাম আমি যে কোনো একটা দিলাম ইচ্ছা মতো এখানে দিলাম সিএইচ থ্রি আর এইখানে দিলাম হচ্ছে এইচ আর এইখানে দিলাম হচ্ছে ওএইচ তো আমরা যদি সিআরএন রুলসটা কি সিআরএন এর ক্ষেত্রে এখন দেখতে হবে যে সি ও ওএইচ এটা এটা হচ্ছে সি এটা হচ্ছে আমার সি আর আর অ্যালকাইল মূলক এটা হচ্ছে আমার আর 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 এটা হচ্ছে এন এই যে এখানে এন এর জন্য কি আছে ও এইচ মূলক আছে সো এটা হচ্ছে আমার এন তো এন এর জন্য এই যে এই জিনিসটা হচ্ছে এন এই জিনিসটা হচ্ছে এন তো আমি যদি সি আর এন রুলস হিসাব করি তাহলে কি আমার এটা কিন্তু অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরছে এই যে এই জিনিসটা কিন্তু অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরেছে তো এই জিনিসটা যদি সি আর এনটা যদি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরে তাহলে এটা হচ্ছে আমার ডি গ্লুকোজ কারণ হচ্ছে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ যদি ঘুরে এটা হচ্ছে আমার ডি গ্লুকোজ আর যদি ক্লক ওয়াইজ ঘুরে তাহলে এ হবে হচ্ছে এটা আমার এল গ্লুকোজ তো আমরা মোটামুটি পার্থক্যটা বুঝতে পারলাম যদি সি আর এন রুলস তো আমরা যদি এখানে কাইরাল কার্বন হিসাব করি তাহলে আমাদের এখানে যে সি দূরবর্তী কাইরাল কার্বন এখানে যদি সি তোমার হচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যালডিহাইড মূলক ঠিক আছে তো অ্যালডিহাইড মূলকের জন্য হচ্ছে সি এই যে আমরা আগেই লিখেছি যে অ্যালডিহাইড মূলকের জন্য সি তো এই যে অ্যালডিহাইড মূলকের জন্য সি এখানে হচ্ছে সি আর যদি পাঁচ নাম্বার কার্বন হচ্ছে কাইরাল কার্বন আর এখানে হচ্ছে আমার এইচ এইচ মূলকটা কি সেজন্য আছে আর এর জন্য আছে এই যে আর আ
আর তোমার যে এন এন যেটা সেটা হচ্ছে ও এইচ এই যে এনের জন্য ও এইচ আছে তো এখানে সি আর এন তো দেখো আমার এই যে সি আর এন রুলস যদি হিসাব করি তাহলে কিন্তু আমার এটা অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ হিসেবে ঘুরছে এই যে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ঠিক আছে তো এটা এই জন্য হচ্ছে একটা ডি গ্লুকোজ সো আমার যদি পরীক্ষায় সব সময় যে ও এইচমূলক এইভাবে দিবে বই আমাদের যেসব ধারণা আছে ভুল ধারণা দেওয়া হয়েছে যে ও এইচমূলকটা ডান দিকে এই জন্য তোমার এটা ডি গ্লুকোজ সো ও এইচমূলকটা কিন্তু উপরেও থাকতে পারে বা ও এইচমূলকটা বাম দিকে থাকতে পারে তো আমার এটা হিসাবে সুবিধার জন্য আমি কি করবো সি আর এন রুলস ফলো করবো এখন থেকে যে যদি অ্যালডিহাইড মূলক আর হচ্ছে তোমার আর মূলক আর এর জন্য অ্যালকাইল মূলক আর হাইড্রোজেন পরমাণু আর এন এর জন্য হচ্ছে তোমার ক্লোরিন হাইড্রোক্সিল এই পরমাণু গুলো হিসেব করে আমরা ডি গ্লুকোজ আর এল গ্লুকোজ বের করবো আর ডি গ্লুকোজ এর ক্ষেত্রে হবে হচ্ছে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ রোটেশন আর এল গ্লুকোজ এর জন্য হচ্ছে তোমার ক্লক ওয়াইজ রোটেশন আর এই জিনিসটা হচ্ছে কোন শুধুমাত্র যে যৌগের রোটেশন বা এরকম কিছু না এটা যা স্ট্রাকচারের জন্য আমরা ডি গ্লুকোজ আর এল গ্লুকোজটা হিসাব করি এটা কোন ধরনের রোটেশন শো করবে না জাস্ট শুধুমাত্র স্ট্রাকচার এই জিনিসটা আমার মাথায় রাখতে হবে মোটামুটি এতটুকুই ছিল হচ্ছে আমার ডি গ্লুকোজ এল গ্লুকোজ কিভাবে বের করব এটার এটা সামনে আরো ভিডিও বের করবো যেসব সমস্যা হয় স্টুডেন্ট নর্মালি তো থ্যাংকস সবাইকে সবাই ভালো থাকবেন